வணக்கம் வெல்கம் பேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டு கிளாஸில் வைரஸ் பற்றி சொன்னேன் அதுக்கு முன்னாடி மைக்ரோபயாலஜினா என்ன அது எந்தெந்த சயின்டிஸ்ட் அதில் வேலை பண்ணியிருக்காங்க எல்லாமே உங்களுக்கு நான் வரிசையாக சொல்லிட்டு வந்தேன் இப்போ இந்த வைரஸ் பற்றி படிக்கும்போது அது வந்து ஒன் ஆஃப் தி மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அது எந்தெந்த டிசீஸை காஸ் பண்ணுது வாட் ஆர் த ஹவு டு ப்ரிவெண்ட் த டிசீஸஸ் அதுக்கு என்ன வேக்சினேஷன் இது எல்லாமே நான் சொன்னேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பாக்டீரியாவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பாக்டீரியாவுனா இதுவும் வந்து சிங்கிள் செல் ஆர்கானிசம் தான் இது ஜென்ரலாக வைரஸ் தான் இதுக்கு உள்ளே போயிட்டு ஒரு ஃபாஜ் மாதிரி ஒரு வெக்டர் இன்ஃபெக்டட் பார்ட்டிகல் தான் பாக்டீரியோ ஃபாஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த பாக்டீரியாவில் சென்டரில் இந்த நீக்குலியாயிட் சி டிஎன்ஏ இருக்கும் அது வந்து சர்க்குலர் டிஎன்ஏவாக தான் இருக்கும் அது சைட்டோப்ளாஸில் இருக்கும் பொதுவாகவே செல்லுன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் செல் இஸ் த பேசிக் யூனிட் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் ஸோ இது வந்து ப்ரோ கேரியாட்டிக்கில் உள்ள இந்த செல்லு சிங்கிள் செல்லாக தான் இருக்கும் என்னுடைய டிஎன்ஏ வந்து சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் ஜென்ரலாகவே டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் ஆனால் இதில் உள்ளது சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் இதில் சுற்றி டபுள் மெம்பரைன் டபுள் வால்டு மெம்பரைன் இருக்கும் பிளாஸ்மா மெம்பரைன் செல் வால் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு எண்வலப் இருக்கும் இது எல்லாமே லிப்போ ப்ரோட்டீன் கிளேக்கோ ப்ரோட்டீனால் தான் இது எல்லாமே மேடப் அப் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இதனுடைய மார்ஃபாலஜி சொல்லும்போது என்னுடைய சைஸு ஷேப்பு அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் பாக்டீரியல் செல்ஸ் அதை வச்சு நம்ம படிக்கும்போது இதை டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து காக்கை செகண்ட் வந்து பேசில்லை மூணாவது வந்து விப்ரியோ நாலாவது வந்து ஸ்பைரலோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இது எல்லாமே எப்படி அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா இது வந்து ரவுட் ஷேப்பெலாம் இருக்கலாம் ஸ்பெரிக்கலாக இருக்கலாம் இல்லை ரவுண்டும் இருக்கலாம் ஓவல் ஷேப்டு கூட இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து பாக்டீரியா வந்து இந்த ஷேப்பை வந்து ஒன்றாகவும் இருக்கும் இல்லைன்னா டபுளாக இருக்கும் இல்லைன்னா அது செயின் மாதிரி இருக்கும் கிளஸ்டராக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஃபிலமெண்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் ட்ரைகோம்ஸ் சிம்ம சிங்கிள் அப்படி ஸ்டிக் மாதிரி ஃபிலமெண்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இதில் இருக்குது இதை எதுக்கு அடியில் வச்சு படிக்கிறாங்கன்னா எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் அடியில் தான் மைக்ரோஸ்கோப் ஆர்கானிசத்தை நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியாது எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் அடியில் வச்சு தான் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி அதை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க ஸோ இதை வந்து இப்படி படிக்கிறதுனால அதனுடைய மார்பாலஜியை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து டேக்ஸனாமிக்கு நான் ரொம்ப உதவுது ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு பாக்டீரியல் அனாட்டமியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம் சைட்டாலஜிக்கு பற்றி அதனுடைய டீட்டெயில் ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் செல் எப்படி ஆகிருக்கு அது எப்படி அதனுடைய சிந்தசிஸ்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஆராய்ச்சி படிக்கிறதுக்கு இது வந்து உதவுது அடுத்து வந்து இது வந்து பாக்டீரியாவை எப்படி கல்ச்சர் மீடியத்தில் வளர்க்கலாம் எப்படி கல்ச்சர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பாக்டீரியா வந்து இது வந்து இதுக்கு வந்து வளரணும் அப்படின்னா நியூட்ரியன் தேவை நியூட்ரியன் எப்படி அவங்க கொடுக்குறாங்கன்னா ஒரு மீடியத்தை உருவாக்கி அந்த மீடியத்துலேருந்து அதுக்கு நியூட்ரியன்ட்டை கொடுக்குறாங்க ஸோ இது வந்து கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸாக கூட கொடுக்குறாங்க எப்படின்னா அந்த பாக்டீரியாலஜிக்கல் மீடியம் கம்பைன் ஆஃப் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் இது வந்து அசி சிந்தட்டிக் மீடியம் மாதிரி இது என்னென்ன இதில் ஆட் பண்ணுறாங்களா சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ப்ரோட்டீன் லிப்பிட் கார்போஹைட்ரேட் விட்டமின் அண்ட் அதர் ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ் இது கூட சம் மெட்டீரியல் ஆட் பண்ணுறாங்க அந்த மெட்டீரியல் என்னென்னா அது வந்து பெப்டோனாக இருக்கலாம் ஈஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அது மீட் எக்ஸ்ட்ராக்டாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பயன்படுத்தி அதை உருவாக்குறது தான் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹெட்ரோட்ராஃபிக் பாக்டீரியாவை உருவாக்குறாங்க அடுத்து அகார் மீடியத்தையும் பயன்படுத்தலாம் ஆனால் அகார் வந்து ஒரு சாலிடிஃபைடு ஏஜெண்ட் இதை வந்து நம்ம டிசால்வ் பண்ணி சிம்பிள் சாலிடாகவோ அல்லது அதை வந்து லிக்யூட் மீடியமாகவோ வச்சு நம்ம ஹெட்ரோட்ராஃபிக் பாக்டீரியா உருவாக்குறதுக்கு வி கேன் யூஸ் பயன்படுத்தலாம் அடுத்தது வந்து இதை எப்படி ஹவு டு ப்ரிப்பேர் தி கல்ச்சர் மீடியம் எந்த ஒரு ஒரு கான்சன்ட்ரேஷனில் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் இன்க்ரீடியன்ட் அதை வந்து இந்த டீஹைட்ரேட்டட் அந்த மீடியத்தை அது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து டிசால்வ் வித் த ஈச் இன்க்ரீடியன்ட் அவர் டீஹைட்ரேட்டட் மீடியம் டிசால்வ் வித் த டிஸ்டில் வாட்டர் டிஸ்டில் வாட்டரை ஆட் பண்ணி அதை டிசால்வ் பண்ணிடுறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்னு சொல்லும்போது அதனுடைய பிஹெச்சை வந்து டிட்டர்மின் பண்ணுறாங்க தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து அகார் வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க அகார் வந்து ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து சாலிடு சாலிடாக இருக்கும்போது
இதுக்கு வந்து நியூட்ரி இந்த கல்ச்சர் மீடியத்துக்கு நியூட்ரின் மட்டும் பற்றாது ஆனால் நியூட்ரின் கூட இதனுடைய ஃபிசிக்கல் கண்டிஷன் ரொம்ப முக்கியம் டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்குது இதனுடைய கேசியஸ் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது பிஹெச் எப்படி இருக்குது அசிடிட்டி அல்கலினிட்டி எப்படி இருக்குது அதனுடைய இலிமினேஷன் எப்படி இருக்குது அதனுடைய ப்ரெஷர் எப்படி இருக்குது இது எல்லாமே கரெக்டாக வச்சு தான் இந்த பாக்டீரியாவை க்ரோத் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா அதனுடைய பாக்டீரியல் ஜெனட்டிக்ஸ் பாக்டீரியாவில் என்னென்ன ஜீன் இருக்குது நம்ம பாக்டீரியா சிங்கிள் செல்லு தான் படிச்சுருக்கோம் அதனுடைய டிஎன்ஏ வந்து நடுவில் வந்து அது வந்து சர்க்குலராக தான் இருக்கும் நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பாக்டீரியல் ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி நான் உங்களுக்கு டயக்ராமில் காமிச்சிருக்கேன் இந்த டிஎன்ஏ வந்து சர்க்குலராக இருக்கும் சர்க்குலர் டிஎன்ஏ சொல்லும்போது இது வந்து ஸோ ப்ராப்பராக சைட்டோப்ளாஸ் இருக்கும் அதர் கண்டென்ட்ஸ்லாம் அந்த சைட்டோப்ளாஸில் ஃப்ளோட்டிங்காக தான் இருக்கும் இது வந்து டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் கிடையாது இதில் எப்படின்னா இது வந்து மற்ற யூகேரியாட்டிக் குரோமோசோம்ஸ்க்காக வந்து ப்ரோட்டீன் அட்டாச்சாக இருக்கும் இதில் அப்படி இருக்காது ஆனால் அதனுடைய மற்ற எக்ஸ்ப்ரெஷன்லாம் இதில் இருக்கும் அப்படின்னா ஃபினோடிபிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்கும் மியூட்டேஷன் இருக்கும் ஜெனட்டிக் ரீகாம்பினேஷன் இருக்கும் ரெப்ளிகேஷன் இருக்கும் இதெல்லாம் அதனுடைய ஒரு குரோமோசோமோட பா அதனுடைய கேரக்டர் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரீகாம்பினேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதை மூணு டைப்ஸாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து கான்ஜிகேஷன் டு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டிரான்ஸ்டக்ஷன் அப்போ இந்த மாதிரி த்ரீ ப்ராசஸ் மூலம் அந்த பாக்டீரியல் ஜீன் வந்து ஒரு பாக்டீரியா வந்து இன்னொரு பாக்டீரியாவுக்கு என்டர் ஆகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது கான்ஜிகேஷன் இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கான்ஜிகேஷன் டியூ ஒரு பாக்டீரியா உள்ள அந்த லார்ஜ் செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த குரோமோசோம்ஸ் இதை என்ன பண்ணும் அடுத்த பாக்டீரியா உள்ள குரோமோசோமுக்கு உள்ள என்டர் ஆகும்போது ஒரு டியூப் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி அதன் மூலயமா இட் கேரி என்டர் இன்டு தி அதர் பாக்டீரியல் செல் so the formation of conjugation tube the bacterial dna from one bacteria to another bacteria adutha bacteria ku ulla poradhu dhaan idu vandu conjugation method abingra idanaala next vandu appadina bacterial transformation appo the genetic information from one bacteria to another bacteria idu eppadi transform aagudhu abdin solli idha first sonna varu grift abingrathu 1928 la idha சொல்கிறாரு டிரான்ஸ்டக்ஷன் வந்து பாக்டீரியா ஃபார்ஸ் தான் ஒதுக்கு ஒரு வெக்டாரை பயன்படுத்துகிறாங்க வெஹிக்கிள் மாதிரி அப்போ இந்த ஆல் பேக்டி ஜீன்ஸ் ஆஃப் தி பாக்டீரியல் குரோமோசோம் டிரான்ஸ்டியூஸ் இன் ஃபார்ஜ் இதை வந்து சென்ட்ரலைஸ்டு டிரான்ஸ்டக்ஷன் அப்படிங்கிறோம் இந்த டிரான்ஸ்டக்ஷன் பண்ணுறதுல ஒன்லி ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஜீன்ஸ் ஆஃப் தி பேக்டீரியல் குரோமோசோம்ஸ் தான் டிரான்ஸ்டியூசிங் ஃபார்ஜுக்கு போகும் இதை வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டு டிரான்ஸ்டக்ஷன் அப்படிங்கிறோம் ஸோ டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்டக்ஷன் இப்போ ஹவு டு இந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் எப்படி ஒரு பேக்டீரியா வந்து இன்னொரு பேக்டீரியாவுக்கு எந்தெந்த ப்ராசஸ் மூலம் போகுது இதை வந்து உங்களுக்கு கொஷின் கேட்பாங்க வாட் இஸ் டிரான்ஸ்டக்ஷன் கேட்பாங்க வாட் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கேட்பாங்க வாட் இஸ் கான்ஜிகேஷன் எப்படி கான்ஜிகேஷன் டியூப் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கிறோம் ஸோ இதுதான் அதாவது பாக்டீரியானா என்ன அது எப்படி கல்ச்சர் பண்ணுறாங்க அது எப்படி ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது இந்த பாக்டீரியல் டிசீஸை பற்றி நான் அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ